。朋友们，大家好，我是远方。我现在所在的位置啊，是黑龙江省的哈尔滨市。目前我身后呢是黑龙江省博物馆。呃，等一下呢，准备去这里面逛一逛。移民定居。随着清政府对东北地区封禁政策的逐步放宽，铁路通车以及开辟为通商口岸，哈尔滨从19世纪末、20世纪初开始迅速崛起。中东铁路修筑以前，哈尔滨是个有五十多处农牧渔猎村屯组成的地方。到1903年铁路通车以后。仅生活在哈尔滨铁路附属地的中国人就已达两万八千多人。哈尔滨成为中国东北地区重要的交通枢纽，不断吸引着关内移民和各国侨民前来谋生，从而促进了哈尔滨经济社会的快速发展。市井烟火，众多河北、山东等地移民、移民的到来并定居，为哈尔滨的经济社会发展提供了充足的劳动力和消费群体。喧嚣的道路、林立的商铺、交错的街巷、熙攘的商贩、浓郁的市政息息，吸引吸多彩的城市风格，勾勒出一幅近代哈尔滨城市繁荣的画卷。绸缎庄、杂货铺。猪肉，生活落营，以前各式各样的使用工具，风箱、独轮车。中国大街，这现在中央大街，看那以前的，非常泥泞啊。虎头帽、戏骨、油纸伞、八楞鼓行凳。在以前，他们这边的女生都开始抽烟嘛。嗯、这应该是卧室大地炕，然后旁边是小宝宝。嗯，确实，还可以摇，放了木炭下面。烧火做饭的地方，这边烧火，然后那边可以烧炕，炕就热了。嗯、学者工匠，狼。虎皮，东北虎皮。采集时间一九二七年，这一张东北虎皮的标本制作一九二八年。这是一具成年东北虎，体长仅三米。啊，东北虎的虎皮。
老式的相机，还有一个捏的。莫斯科商场建于一九零零年，就是现在我们所在的这个位置——黑龙江省博物馆。这是一个整体。嗯，现在看一下这个中间，啊，我们就是在这个地方，很多那种什么，你看圣尼古拉教堂、意大利领事馆、英国领事馆、文庙、民族博物馆，好多教堂。哈尔滨铁路江上俱乐部，这是索菲亚教堂。松浦洋行，圣伊维尔教堂，清真寺，钢琴。三角钢琴。来哈尔滨，哈尔滨定居的侨民中，有着大量的铁路员工、商人、业主、教师、东方学家、传教士和知识分子。随着他们生活的逐渐稳定与对哈尔滨东北及中国的了解，一些人开始著书立说。所以从那个时候，因为需要嘛，哈尔滨侨民的出版机构也相应的发展起来了。这就是当时印刷机，嗯，老式的相机，英文打字机，俄文打字机。这是滑冰运动由西方传入中国。十九世纪末，侨民在哈尔滨城市了成立了滑冰协会，并在一九零九年举行了小型的滑冰比赛。哈尔滨是我国开展现代化滑冰运动最早的城市，是中国现代冰雪体育运动的摇篮。缝纫机、熨斗、挂钟。秤秤什么是这样子的？你看，艺术丰富了侨民的闲暇时光，也影响了哈尔滨今天的城市文化、音乐、绘画、芭蕾舞、诗歌，装扮了这座城市的每处角落。艺术的芬芳，这个沁人心肺。艺术是这座城市永恒的文化符号。为数不少的侨民在哈尔滨度过了自己的青春时光，在相册里，在脑海里，呃，铭刻永久的记忆是丰富多彩的文化体育活动，充满异国风景的建筑，绿红黄白的四季风光和那个身边温柔的他。这个场景有以下文物，均为历史文物：梳妆台，啊，这个梳妆台，煤油灯。梳妆凳、钟表、杂志、花架、铁艺床、相册，都是历史文物。嗯，整体这个就参观完了。哈尔滨中西文化对流，清透的城市历史是中国近代百年历史当中的风景。在动荡的动荡的岁月中，这座城市用海纳百川的气魄，兼收中式的端庄坚韧与西式的典雅浪漫，打造出中西合璧、兼容并蓄的城市特征。哈尔滨离不开那段灰色与绚烂并存的记忆，独特的城市文化，大气优雅，豪气万千，滋养了哈尔滨啊独特的风土人情。这座年轻、富有包容和活力的城市，以其独特的历史文化魅力，吸引着人们走进这座城，建设这座城，恋上这座城，共同创造美好的明天。看，现在就等于我们参观完了，咱们就出去了。